ഹലോ നമസ്കാരം ടാക്സി കാരൻ ബോസിൻ്റെ പുതിയൊരു വീടിലേക്ക് ഏവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പിൽ അവതരിപ്പിക്കുന്ന അതിഥി ഡോക്ടർ ഗോപകുമാറാണ് അദ്ദേഹം നിങ്ങൾക്കറിയാം പാണക്കാട് ഷിഹാബ് തങ്ങളെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു വീഡിയോ എൻ്റെ യൂട്യൂബ് ചാനലിലൂടെ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും കണ്ടു കാണും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വീഡിയോ വൈറലായിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിനെ കുറിച്ച് നേരിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ചെയ്യണമെന്ന് ആഗ്രഹം ഉണ്ടായിരുന്നു അദ്ദേഹമായിട്ടൊരു ഇൻ്റർവ്യൂ ആണ് ഇന്ന് വീഡിയോ ഇവിടെ നിങ്ങളെ കാണുന്നത് ആ വീഡിയോയിൽ പറയുന്ന വിഷയം എന്ന് പറയുന്നത് കോവിഡ് കാലത്ത് നമുക്കുണ്ടായ അനുഭവങ്ങളും കോവിഡ് കാലത്ത് നമ്മൾ ലോക്ക്ഡൗൺ ആയ സമയത്ത് നമുക്ക് ഉണ്ടായ അനുഭവങ്ങൾ അതുപോലെ ലോക്ക്ഡൗൺ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മൾ ഈ കോവിഡിനെ അതിജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കണം എന്നുള്ളതൊക്കെ കുറിച്ചുള്ള വീഡിയോ ആണ് തീർച്ചയായിട്ടും നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടും ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത് അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് പോകാം നമസ്കാരം ഡോക്ടർ അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ നമ്മൾ ഈ കൊറോണ വൈറസിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവരും വളരെ ഭീതിജനകമായ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു ചിലവരും ഈസി ആയിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നു പക്ഷേ എന്താണ് കൊറോണ എന്ന് ഇപ്പോൾ പല ഇപ്പോൾ വീഡിയോസൊക്കെ നമുക്ക് പലരും വരുന്നുണ്ട് പലയിടത്തും കൊറോണ മരുന്ന് കണ്ടുപിടിച്ചു അതുപോലെ തന്നെ വൈറസ് ആണോ അത് ബാക്ടീരിയ ആണോ എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചുകൊണ്ട് പല സംശയങ്ങളുണ്ട് അപ്പോൾ എന്താണ് ഡോക്ടർ അതിനെ കുറിച്ച് ഡോക്ടറോട് കാഴ്ചപ്പാട് ഞങ്ങൾ കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്നത് വൈറസുകൾ രണ്ട് തരമുണ്ട് ഡി എൻ എ വൈറസ് എന്നും ആർ എൻ എ വൈറസ് എന്നും ഈ രണ്ട് വൈറസ് ഡി എൻ എയും ആർ എൻ എയും കൂടിയുള്ള വൈറസ് ഇല്ല അപ്പോൾ ഈ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് നോവൽ കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്ന പുതിയ രൂപത്തിലുള്ള ഒരു വൈറസാണ് അത് ചൈനയിലാണ് അതിൻ്റെ ഉത്ഭവം എന്ന് പറയുന്നു അതിൻ്റെ ഇതുവരെയും സോഴ്സ് കണ്ടുപിടിച്ചിട്ടില്ല ശരിക്കും എവിടെ നിന്ന് വന്നു എന്നുള്ളത് അവിടുത്തെ ഒരു വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് വന്നിട്ടുള്ളതെന്ന് പറയുന്നു ഞാൻ ചൈനയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് ഇതുപോലെ ഹോസ്പിറ്റൽ അവിടുത്തെ ഹോസ്പിറ്റൽ വർക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ട് അവർക്ക് നല്ല ലാബ് ഉണ്ട് ആ ലാബിൽ നിന്ന് ഇനി പുറത്ത് വന്നതാണോ ഇനി മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്നതാണോ എന്ന് നമുക്ക് അതിൻ്റെ ആധികാരികത മനസ്സിലായിട്ടില്ല ഇത് അല്ല അതൊരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ട് അമേരിക്കയും ചൈനയും തമ്മിൽ വളരെയധികം ഇതുണ്ട് കാരണം ഇത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള കാരണം അതിൻ്റെ സോഴ്സ് ഇതുവരെ ഡിസ്ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എവിടെ നിന്ന് വന്നത് വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് ഉത്ഭവിച്ചത് വെറ്റ് മാർക്കറ്റിലുള്ള സീറോ പേഷ്യൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യം തുടങ്ങിയ പേഷ്യൻ്റ് അവിടുത്തെ വെറ്റ് മാർക്കറ്റിൽ നിന്നാണ് അവർ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ അവിടെ എങ്ങനെ ഇത് വ്യാപിച്ചു അത് ഇതുവരെയും അത് നമ്മൾ ലോകത്തിന് അറിയില്ല എവിടെ നിന്ന് വന്നു അവിടെ ആ വൈറസ് ഈ ആർ എൻ എ വൈറസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അതിൽ ഒരു 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 എന്താ പറഞ്ഞ ഒരു മെമ്മറി ഇൻഫെക്ഷസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വസ്തു അതിൽ ആർ എൻ എ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈറ്റ്സ് എന്ന് പറയും അത് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അത് വളരെ കണ്ടേജിയസ് ആണ് വളരെയധികം മറ്റുള്ള വൈറസുകളെ കഴി കൂടുതൽ ആളുകളിലേക്ക് പകർച്ച വ്യാധിയായിട്ട് പകരുന്ന ഒരു വൈറസ് ആണിത് അതാണ് ഇതിനകത്തുള്ള വളരെ ഫാസ്റ്റ് ആയിട്ടാണ് ഇത് സാംക്രമിക രോഗമായിട്ട് പാൻഡമിക് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ഇപ്പോൾ ലോകം മുഴുവനും പടർന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ രോഗം വളരെയധികം സങ്കീർണമാണ് ഇതിന് ഫാസ്റ്റായിട്ട് ആളുകളിലേക്ക് പകർച്ച വ്യാധി ഉണ്ടാകാനുള്ള കഴിവുണ്ട് അതിനുള്ള മരുന്നില്ല ലോകത്ത് ആരുടെയും ശരീരത്തിൽ പ്രതിരോധ ശേഷി ഇതിനെതിരെയുള്ള പ്രതിരോധ ശേഷി ഇല്ല അതായിരുന്നു ഇത് ഫാസ്റ്റായിട്ട് എല്ലാവരിലേക്കും പകരാനുള്ള സാധാരണ ഫ്ലൂ വൈറസ് പോലെ ഫ്ലൂ വൈറസിനെ കഴിയും പത്തിരട്ടി ഇതിനുള്ള സ്ട്രോങ് ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ആണത് ഏകദേശം കൊറോണ വൈറസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത് മുതൽ നമുക്കറിയാം അത് പല മൃഗങ്ങളിലും ഒക്കെ കണ്ടുവന്നിരുന്ന കൊറോണ ഇതിപ്പോൾ ഹ്യൂമനിലേക്ക് ഹ്യൂമൻ റിസെപ്റ്ററിലേക്ക് അറ്റാച്ച് ചെയ്യുന്ന രീതിയിലുള്ള സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ എന്ന് പറയുന്ന ആ പ്രോട്ടീനോട് കൂടിയ ഒരു വൈറസ് ആണ് ഇപ്പോൾ ഇപ്പോൾ ലോകം കീഴ്പ്പെടുത്തിയത് ഇനി നമ്മൾ നമ്മൾ അറിയേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ലക്ഷണങ്ങളാണ് അതിന്റെ അതിന്റെ ലക്ഷണങ്ങൾ പല രാജ്യത്തും പല രീതിയിൽ കാണിച്ചു അതിൽ ആദ്യം ചൊമ പനി ഹൈഗ്രേഡ് ഫീവർ നൂറ്റി ഒന്ന് ഡിഗ്രി ഇതിനെ കഴിയും കൂടുതൽ നമുക്ക് ടെമ്പറേച്ചർ കൂടുമ്പോൾ അവിടാണ് ഈ എപ്പോഴും മരുന്ന് കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ പനി കുറയുന്നില്ല ശ്വാസം മുട്ടൽ തൊണ്ടവേദന ഇങ്ങനെയാണ് ആദ്യം തുടങ്ങിയത് പക്ഷേ ഇത് ഇറ്റലിയിലൊക്കെ ചെന്ന് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇപ്പോൾ പുതിയ പുതിയ സ്റ്റഡീസ് വരുന്നുണ്ട് രക്ത കൊഴിലുകളിൽ അതിന് രക്തം കട്ട
ഈ അസുഖം മറ്റുള്ളവർക്ക് പിടിപെടാം എന്നുള്ളതാണ് സാധാരണ ഈ അസുഖം ഒരു മൂന്ന് നാല് അഞ്ച് ദിവസത്തിന് മുന്നേ ഒരാൾക്ക് പിടിപെട്ടതിന് ശേഷമായിരിക്കും ലക്ഷണങ്ങൾ വരുന്നത് അന്ന് മുതലൊരു പതിനാല് ദിവസത്തിനുള്ളിൽ ലക്ഷണങ്ങൾ കണ്ടു തുടങ്ങും അത് ചിലർക്ക് കണ്ടു തുടങ്ങും ചിലർക്ക് ലക്ഷണം ഇല്ലാതെ ഡോക്ടർ ചില ആളുകൾക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ ഇല്ലാതെ തന്നെ ഇതിന്റെ ഒരു ഡേഞ്ചർ സിറ്റുവേഷൻ പോയിട്ടുണ്ട് പോയിട്ടുണ്ട് അത് അത് ഈ വൈറസിന് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ലക്ഷണങ്ങൾ കാണിക്കാൻ തന്നെ കാരിയറായി മാറുന്നുണ്ട് അവർ മറ്റുള്ളവരായിട്ട് ഒരു മൂന്നാല് ദിവസം മുമ്പ് തന്നെ ഇടപെടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരിൽ നിന്ന് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപിക്കുന്നുണ്ട് അതാണ് ഈ ലോകം മുഴുവനും ഇങ്ങനെ ലക്ഷണം ഉള്ളവരാണെങ്കിൽ അവർക്ക് അറിയാം എനിക്കൊരു പനിയുടെ ലക്ഷണമുണ്ട് അവർ സെൽഫ് ക്വാറന്റൈൻ അല്ലെങ്കിൽ എടുക്കാനുള്ള ഇപ്പൊ ഒരു സംവിധാനം ആയിട്ടുണ്ട് പക്ഷെ ഇത് ലക്ഷണം അറിയാതെ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരുന്നുണ്ട് ഡ്രോപ്ലെറ്റിലൂടെയാണ് ശരിക്കും പകരുന്നത് കാരണം വായിൽ നിന്ന് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ അതിൽ കൂടി സംസാരിക്കുമ്പോൾ തൊട്ടടുത്ത് നിൽക്കുന്നവർക്കാണ് ഇത് പകരുന്നത് അപ്പൊ ഇതകത്ത് തീർച്ചയായിട്ടും നമ്മുടെ ഈ ആളുകളെ മുഴുവൻ ഇത് ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ട ഒരു അവസ്ഥയാണല്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ ലോകം മുഴുവനും ചെക്ക് ചെയ്യേണ്ടതാണ് കാരണം ഇത് ചെക്ക് ഇത് പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് രണ്ടു തരം ടെസ്റ്റ് ആണ് ഇന്ന് ലോകത്ത് അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ളത് ആർ ടി പി സി ആർ എന്ന് പറയും ആ അത് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ റിവേഴ്സ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്റ്റൈസ് പോളിമറൈസ് ചെയിൻ റിയാക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ടെസ്റ്റ് ആണ് അത് ഒരു ആന്റിജനെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന ടെസ്റ്റ് ആണ് ആന്റിജന്റെ ന്യൂക്ലിയോട്ടൈഡിനെ ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് അതിന്റെ സിഗ്നല് നോക്കിയിട്ടാണ് ഇതിൽ നമുക്ക് പോസിറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ളവരുണ്ടോ നെഗറ്റീവ് ആയിട്ടുണ്ടോ ആണോ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഒരു അസുഖം തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഒരാൾക്ക് പോസിറ്റീവ് ആകണമെങ്കിൽ അയാൾ ആദ്യം ആ അതായിരിക്കും നമുക്ക് വൈറസ് ബാധിച്ചിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ അടുത്ത ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ക്യൂക്ക് ടെസ്റ്റ് റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറയും ആ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റിൽ നമ്മൾ ആന്റിബോഡി ബോഡിയിലേക്ക് വൈറസ് വ്യാപിച്ചതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചയോ രണ്ടാഴ്ച കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡി ഉണ്ടാകുകയും ആ ആന്റിബോഡിയാണ് നമ്മൾ ഐ ജി എം ഐ ജി ജി എന്ന് പറയുന്ന രണ്ട് ആന്റിബോഡിയെ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അതിൽ ഐ ജി എം ആണെങ്കിൽ ഒരു വ്യക്തിക്ക് ആദ്യമായിട്ടാണ് കൊറോണ ബാധിച്ച അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആയതേ ഉള്ളൂ ഐ ജി ജി എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു രണ്ടാഴ്ചയ്ക്ക് മുന്നേ അവർ ഇൻഫെക്റ്റഡ് ആകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നേരത്തെ ഏതെങ്കിലും ഇൻഫെക്ഷൻ അവർക്ക് ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുകയോ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അല്ല അങ്ങനെയുള്ള ഈ രണ്ടാഴ്ച മുമ്പൊക്കെ ഇൻഫെക്ഷൻ ആയിട്ടുള്ള ആൾ രോഗിയൊക്കെ പേടിക്കേണ്ട അവസ്ഥ ഉണ്ടോ അല്ല പേടിക്കേണ്ടല്ല അവർ കാരിയർ ആണ് അവർ കാരിയർ ആണ് കാരിയർ അവർ മറ്റുള്ളവർക്ക് പകർച്ച കൊടുക്കും അവിടാണ് നമ്മളെ ലോക്ക്ഡൌണും ക്വാറന്റൈൻ ചെയ്യേണ്ട നമ്മൾ എഡ്യൂക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അവര് നിങ്ങളുടെ ഉള്ളിൽ വൈറസ് ഉണ്ട് ആ വൈറസ് മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകരാൻ സാധ്യതയുണ്ടെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ ആണ് നമ്മൾ ഈ ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് കിട്ടുന്നത് അപ്പൊ ഏറ്റവും ഈ ബഡ്ജറ്റ് നാലായിരം ഇന്ത്യയിലൊക്കെ പറയുന്ന പോലെ നാലായിരം രൂപയൊക്കെ ചെലവ് വരുന്ന ടെസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാണ് ഡോക്ടർ പറഞ്ഞ ഈ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റ് ആണോ നമ്മുടെ ഒരു കേരളത്തിൽ തന്നെ സപ്പോസ് ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും ഇങ്ങനെ ചെയ്യാൻ ഉള്ള സാമ്പത്തിക ശേഷി ഇല്ല ഇത് ഇത് ഇപ്പൊ എല്ലാവരെയും ചെയ്യാൻ വളരെ ഭീമമായിട്ടുള്ള തുകയുണ്ടാകും അതിനുള്ള ലാബ് ഇത് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഇതൊരു സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ചെയ്യേണ്ട ഒരു ടെസ്റ്റും അല്ല ഇത് ശരിക്കും പി സി ആർ നമ്മളൊരു ബാക്ടീരിയ കാണുന്നതിന്റെ എത്രയോ ചെറുതാണ് ഈ ആന്റിജൻ എന്ന് പറയുന്ന വൈറസിന്റെ ഇത് കാണുന്നത് അപ്പൊ വൈറസിന്റെ അതിന്റെ അതിന് പോസിറ്റീവ് ആകാം ഫാൾസ് പോസിറ്റീവ് ആകാം ഫാൾസ് നെഗറ്റീവ് ആകാം അങ്ങനെയുള്ള കുറെ കാര്യം കാരണം നമ്മൾ എടുക്കുന്ന സ്വാബിങ്ങും എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇപ്പൊ സ്വാബ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൽ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു വൈറസിന്റെ ന്യൂക്ലിയേറ്റേഡ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് വന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിചാരിക്കും ആ പേഷ്യന്റ് നെഗറ്റീവ് ആണ് പക്ഷെ അതിന് ഉള്ളിൽ വീണ്ടും റിപ്പീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ പേഷ്യന്റ് ചിലപ്പോൾ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് അങ്ങനെ ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് നമുക്ക് ഈ പോസിറ്റീവ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ പേഷ്യന്റിന് ഹൺഡ്രഡ് പെർസെന്റ് പോസിറ്റീവ് ആവണമെന്ന് പറയാൻ ഒരു ചെറിയ ഒരു പെർസെന്റ് നയൻറ്റി നയൻ പെർസെന്റ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് പറയാം വൺ പെർസെന്റിന്റെ ഈ പി സി ആർ ടെസ്റ്റില് പക്ഷെ റാപ്പിഡ് ടെസ്റ്റില് ഒരു എയ്റ്റി പെർസെന്റ് അതിൽ അത്രയും പോലും ഇത് ബാക്കി തേർട്ടി പെർസെന്റ് ഉള്ള ആൾക്കാര് ചിലപ്പോ പോസിറ്റീവ്
കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ നിന്ന് സ്പ്രെഡ് വരാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി അവരവർ അവരവരുടെ വീടുകളിൽ ഒതുങ്ങിക്കൂടുക അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ഈ അസുഖം അവരിൽ നിന്ന് പകരാതിരിക്കുക ഇനി വേറൊരു ടെക്നിക്ക് ഉണ്ട് ഹേഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു സൊസൈറ്റിയിൽ ഒരു ലക്ഷം പേരുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു അറുപതിനായിരം മുതൽ എഴുപതിനായിരം പേർക്ക് ആ വൈറസിന്റെ അസുഖം മറ്റുള്ളവർക്ക് വന്നതിന് ശേഷം അവരുടെ ബോഡിയിൽ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടാവും ഈ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ടായതിനു ശേഷം അവർക്ക് പിന്നൊരു സമയത്ത് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ ബോഡിയിൽ ആന്റിബോഡി അതിനെ നശിപ്പിച്ചു കളയും അപ്പൊ ബാക്കിയുള്ള ഒരു മുപ്പത് ശതമാനം ആളുകളെ അതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് രക്ഷപ്പെടുത്താൻ പറ്റും അപ്പൊ ഇതിൽ തന്നെ സിക്കായ ആളുകളുണ്ട് ആ സിക്കായ ആളുകളെ ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്ത് പ്രോപ്പർ ട്രീറ്റ്മെന്റ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഈ ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പല രാജ്യങ്ങളും ഇപ്പൊ ഫോളോ ചെയ്യുന്ന ലോക്ക്ഡൌണും ഈ ഹെഡ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് ഇനി വരാൻ പോകുന്നത് കാരണം അല്ലെങ്കിൽ എല്ലാവരെയും ഹോസ്പിറ്റലൈസ് ചെയ്യാന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇമ്പോസിബിൾ ആണ് നടക്കില്ല അല്ല ഡോക്ടർ ഈ രോഗത്തിന് എന്തെങ്കിലും ഏജ് ഫോർട്ടീൻ ഏജ് കഴിഞ്ഞാൽ അങ്ങനെ പെട്ടെന്ന് പിടിക്കപ്പെടുമോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ട് ഉണ്ട് ഏജ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മൾ ഒരു അറുപത് വയസ്സിന് മുകളിലോട്ടുള്ളവർക്ക് കൂടുതലും അവരുടെ ബോഡിയിൽ പല സിസ്റ്റങ്ങളും നമ്മുടെ ആന്തരിക അവയവങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങൾ വേണ്ട രീതിയിലായിരിക്കില്ല അവരുടെ ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറവായിരിക്കും അവർ മറ്റുള്ള മരുന്ന് അസുഖങ്ങൾക്ക് മരുന്നെടുക്കുന്നവരായിരിക്കും അതുപോലെ കുട്ടികളിൽ അവരിലും ഇത് ഒരു ഇമ്മ്യൂണിറ്റി വേണ്ട രീതിയിൽ ഇല്ലെങ്കിൽ ഇത് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാം പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കണ്ടുവരുന്നത് ശരിയായ പഠനങ്ങൾ ഇപ്പോഴില്ല ഈ ഏജന്റേതായാലും ഈ കൊറോണയെ കുറിച്ചുള്ള വളരെ ലിമിറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പേപ്പറുകൾ മാത്രമേ പബ്ലിഷ് ചെയ്തിട്ടുള്ളൂ അപ്പൊ അവര് ഡബ്ല്യു എച്ച് ക്ക് പോലെ ഒരു പ്രോട്ടോകോൾ ഇതുവരെയും അത് ഫൈനലൈസ് ചെയ്യാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല അവർ ഓരോ ദിവസവും അപ്ഡേറ്റുകൾ മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഇതിന്റെ പ്രധാന കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുന്നതാണ് ഈ രോഗം കയറാനുള്ള ഒരു ചാൻസ് കൂടുതൽ അല്ല ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കയറാൻ ഏത് അസുഖവും ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കയറാനുള്ള ഇതുണ്ട് കാരണം ഇമ്മ്യൂണിറ്റി പവർ കുറയുമ്പോഴാണ് നമ്മളെ അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് വൈറസ് ആയാലും ബാക്ടീരിയ ആണെങ്കിലും അറ്റാക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഇതിന്റെ ഈ വൈറസിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനൊരു സ്പൈക്ക് പ്രോട്ടീൻ പുറത്തുണ്ട് അതിന് അതിനെ കവർ ചെയ്തൊരു എൻവലപ്പ് ഉണ്ട് അതിനുള്ളിലാണ് ഒരു മെമ്പറൈൻ ഉണ്ട് അതിനുള്ളിലാണ് ഈ ഇരിക്കുന്ന ഇൻഫർമേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ അസുഖത്തിന്റെ തീവ്രതയിൽ ഉള്ള ന്യൂക്ലിയറ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ആർ എൻ എ ഈ ആർ എൻ എ പക്ഷെ ഒരു വൈറസിന് ഒറ്റയ്ക്ക് ആരെയും ഒന്നും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഈ വൈറസ് നമ്മുടെ മൂക്കിലൂടെയോ അല്ല കണ്ണിലൂടെയോ അല്ല വായിലൂടെ അകത്ത് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ മ്യൂക്കസ് മെമ്പറൈൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു വളരെ തിന്നായിട്ടുള്ള ലെയറിലേക്ക് ഇത് ടച്ച് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിന്റെ റിസെപ്റ്ററും ഈ വൈറസിന്റെ സ്പൈക്കും കൂടി അറ്റാച്ച് ആവും ഈ അറ്റാച്ച് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് ഈ വൈറസിനകത്തുള്ള ആർ എൻ എ നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്ത് കടന്ന് ആ ഹോസ്റ്റ് സെല്ലിനകത്ത് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ നടന്ന് പൊട്ടി മില്യൺസും ബില്യൺസും ആയിട്ടുള്ള വൈറസ് ആയി പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ആ വൈറസ് അകത്ത് നമ്മുടെ കോശത്തിനകത്തോട്ട് കിടക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ കോശങ്ങൾ നശിപ്പിക്കുകയും എന്നാൽ ഇത് ബില്യൺസ് ആയി മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്തിട്ട് ആ കോശങ്ങൾ പൊട്ടി പുറത്തേക്ക് വരികയും ചെയ്യും അതാണ് സംസാരിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പൊ ചില ഒരു മീറ്റർ രണ്ട് മീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നുണ്ട് അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് നമ്മളിപ്പോ ഈ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിയുമ്പോൾ ആൾക്കാർ തുറന്നു വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്കും അവരെല്ലാരും പുറത്തേക്ക് ഒരുമിച്ച് കൂടി നടക്കുക കൂടി സംസാരിക്കുക കൂടി ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഭക്ഷണം കഴിക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ഒരു മുറിയിൽ തന്നെ ഉറങ്ങുക ലിഫ്റ്റിൽ ഒരുമിച്ച് പോവുക കാറുകളിൽ ആൾക്കാർ കൂടി പോവുക കോറിഡോസ് ചെറിയ ഇടവഴിയിൽ കൂടി ആളുകൾ തിങ്ങി നടക്കുക മാർക്കറ്റിൽ പോവുക ജമിയിൽ പോവുക ഇങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങളിലെല്ലാം പോകുമ്പോൾ വളരെയധികം ശ്രദ്ധിക്കണം നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് കീപ്പ് ചെയ്യണം ഡിസ്റ്റൻസ് ഡോക്ടർ കാഴ്ചപ്പാടിൽ എത്ര ഒരു ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് മിനിമം ഒരു മീറ്ററിന് കൂടുതൽ വേണം എട്ട് മീറ്ററിന് താഴെ വരെ ഇത് ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത് പല ടൈം എക്സ്പീരിയൻസിലൂടെ പക്ഷെ ഒരു രണ്ട് മീറ്റർ എങ്കിലും മിനിമം പാലിക്കണം വേറൊരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡ്രോപ്ലെറ്റ് ആണ് ഈ ഡ്രോപ്ലെറ്റിലൂടെ നമ്മൾ രണ്ടുപേര് സംസാരിച്ച് പോകുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ചെറിയ പാർട്ടിക്കുലായിട്ട് എയറിൽ നിൽക്കും അത് അപ്പൊ ഒരു മൂന്നാല് പേര് ഒരുമിച്ച് സംസാരിക്കുമ്പോൾ കുറെ സ്ഥലത്തേക്ക് ഇങ്ങനെ എയറിൽ തന്നെ ഇ
നീർക്കെട്ടാകുമ്പോൾ അവിടെ നീര് ശരീരത്തിലെ ഫ്ലൂയിഡ് നിറയും ശ്വാസകോശത്തിൻ്റെ ഫംഗ്ഷൻ കുറയും അങ്ങനെയാണ് ശ്വാസം മുട്ടലും നമ്മൾ വലുവ് പോലുള്ള സിംറ്റംസ് എല്ലാം കാണിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നത് അത് മാത്രമല്ല ലോവർ പാർട്ടിൽ ചെന്നിട്ട് ഡ്രൈ കഫ് ആവും ഇത് ഓക്കെ മനസ്സിലായില്ലേ നേരം പറഞ്ഞാൽ അപ്പറിലാണെങ്കിൽ കുറച്ചൊക്കെ നമുക്ക് കഫം വരും ഇത് കഫം ഇല്ലാതെ തന്നെ നമുക്ക് ശ്വാസം മുട്ടലും ശ്വാസം എടുക്കാൻ ബുദ്ധിമുട്ടുമായിട്ട് മാറിയിട്ട് പേഷ്യൻറ്റ് കൊളാപ്സ് ആകുകയും നെഞ്ചുവേദന ഉണ്ടാകുകയും അങ്ങനെ വളരെയധികം പെട്ടെന്ന് സിക്ക് ആകുകയും മാറുന്ന ഒരു കാര്യം അത് സിംറ്റം ഇല്ലാത്തവരെ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് സാധാരണ രീതിയിൽ അവർക്ക് നമുക്ക് ഈ പറഞ്ഞ ലോക്ക്ഡൌൺ കഴിഞ്ഞാലും ഇത് സാധാരണ പനി വരുന്ന പോലെ ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മാത്രം മതി ആ ധാരാളം വെള്ളം കുടിക്കുക കാരണം മൂത്രത്തിലൂടെ ഇത് വൈറസ് ആക്ടിവേഷൻ പോകും വന്നു പോകുന്ന പനി വരുന്ന പോലെ പനിക്കുള്ള പനി ഉണ്ടെങ്കിൽ പനിക്കുള്ള മരുന്ന് എടുക്കുക പാരസെറ്റമോൾ പോലുള്ള പക്ഷെ ഇതെല്ലാം ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം ആയിരിക്കണം എടുക്കേണ്ടത് സ്വന്തമായിട്ട് സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യരുത് അത് ഒരുപാട് അബദ്ധത്തിൽ ചെന്ന് ചാടിക്കും കൊറോണ കൊണ്ട് മരിക്കുന്നതിനേക്കാളും കൂടുതൽ ആളുകൾ ഒരു പക്ഷെ ഇങ്ങനെയുള്ള ഡ്രഗ്ഗുകൾ സെൽഫ് ട്രീറ്റ്മെന്റ് ചെയ്യുന്നതിലൂടെ മരിക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട് കാരണം അവരുടെ ബോഡിയും ഈ പറയുന്നതൊന്നും ചിലപ്പോൾ ആവശ്യമുള്ളതായിരിക്കത്തില്ല ഡ്രഗ്സ് എന്താണെങ്കിലും ഡ്രഗ്സുമായിട്ട് റിലേറ്റഡ് ആണെങ്കിൽ അവരുടെ ട്രീറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്ന ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശം വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് ഓ ഇപ്പോൾ ഒരു പനി വന്നതിന് ഡോക്ടറെ അടുത്ത് ചോദിക്കണോ അത് അങ്ങനെ വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഈ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് അവരെ എല്ലാ ആസ്പെക്റ്റും ഒരു വ്യക്തിയെക്കുറിച്ച് പഠിച്ചിട്ടാണ് അവർ പറഞ്ഞു തരുന്നത് തീർച്ചയായിട്ടും അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഒരു വർഷത്തിൽ നമ്മൾ ഇനിയുള്ള കാലഘട്ടത്തിൽ ഒരു വർഷത്തിൽ ഒരിക്കലെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും ഈ ഒരു ഡോക്ടറായിട്ടും ഒരു ഡയറ്റീഷ്യനുമായിട്ട് നല്ല രീതിയിൽ ഒരു ബന്ധം സ്ഥാപിക്കണം കാരണം അത് ഏത് തരത്തിലുള്ള ഫുഡ് കഴിക്കാം അപ്പം നമ്മൾ ചോദിക്കും ഫുഡിൽ എന്താ കാര്യം കാരണം കിഡ്നി അസുഖങ്ങളുള്ളവർക്ക് എത്ര സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇത് ഈ ക്രിയാറ്റിൻ ലെവലൊക്കെ കൂടി പോകുന്നതിൻ്റെ ഇപ്പോൾ ഏതെല്ലാം ഫുഡിലുണ്ട് അപ്പോൾ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് കുറച്ച് ഫുഡിൻ്റെ കലോറി അതിൻ്റെ ന്യൂട്രീഷ്യൻ എത്രമാത്രം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ നമ്മൾ അറിഞ്ഞിരിക്കണം നമ്മൾ ഇന്നത്തെ കാലത്ത് ഗൾഫിലും പ്രവാസികൾക്ക് എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസവും ഉണ്ട് അവർ എഡ്യൂക്കേഷൻ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ എല്ലാവർക്കുള്ളത് സോഷ്യൽ മീഡിയയിലൂടെയും മറ്റുള്ള രീതിയിൽ എല്ലാവരും അവയറാണ് അപ്പം അവർക്ക് അത്യാവശ്യം അവർക്ക് വേണ്ട ഫുഡിനെ കുറിച്ച് ഒന്ന് വിളിച്ച് ചോദിച്ചതുകൊണ്ട് ഒരു കുഴപ്പമില്ല ഇപ്പം ഡോക്ടർമാരുടെ അടുത്ത് നമ്മൾ നിരന്തരമായിട്ടൊരു ഇപ്പം ഇനി എല്ലാം ഓൺലൈനിലാവും അല്ല നേരിട്ട് ചെല്ലണമെന്നില്ല അപ്പോൾ ഓൺലൈൻ അപ്പോയിൻമെൻ്റ് എടുത്തിട്ട് ഡോക്ടർ എനിക്ക് ഇന്ന ഇന്ന അസുഖങ്ങളുണ്ട് അത് വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് സിംറ്റം ഇല്ലാത്തവർക്ക് അവർ സാധാരണ രീതിയിലുള്ള ഫുഡ് കഴിച്ചും നമ്മളെ ഹെൽത്ത് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടിയ ഫ്രൂട്ട്സ് കഴിച്ചും ഒക്കെ നമ്മൾ ഓവറായിട്ട് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി കൂട്ടേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമ്മൾ സിന്തറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള വൈറ്റമിൻസ് വാങ്ങിച്ച് കഴിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല നാച്ചുറലായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഫ്രൂട്ട്സ് ആയാലും അതിൽ നിന്നൊക്കെ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ അത് മതി പക്ഷെ സിംറ്റം ഉള്ളവർ പനി തലവേദന ശ്വാസമുട്ടിലുള്ളവർ ആ ഒരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മരുന്ന് വാങ്ങിച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഫാർമസിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന അവൈലബിൾ ആയിട്ടുള്ള മരുന്നുകൾ സാധാരണ ഇതിന് കൊടുക്കുന്ന മരുന്നുകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു ആൻറ്റിബയോട്ടിക്കും പിന്നെ പനിക്കാണെങ്കിൽ നമുക്ക് പാരസെറ്റമോൾ പോലുള്ള കൊടുക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷെ ഇതൊന്നും സെൽഫായിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്ത് ഞാൻ വീണ്ടും വീണ്ടും പറയുന്ന അതൊരു ഡോക്ടറുടെ നിർദ്ദേശപ്രകാരം മാത്രമേ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് ഒക്കെ കഴിക്കാവുള്ളൂ ആൻറ്റിബയോട്ടിക് റെസിസ്റ്റൻ്റ് ആകുന്ന ബോഡികളുണ്ട് കഴിക്കുന്നത് മൂലം പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ആൾക്കാരെന്ന് പറയുമ്പോഴത്തെ കാറ്റഗറി എന്ന് പറയുമ്പോൾ സപ്പോർട്ട് സർവീസ് വേണ്ടി വരുന്നവരായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ശ്വാസം മുട്ടൽ ഇതായിരിക്കും അവർക്ക് നെബ്ലൈസ് ചെയ്യേണ്ടി വരും അവർക്ക് മറ്റുള്ള ബൈപ്പാപ്പ് സീപ്പാപ്പ് എന്നൊക്കെ പറയുന്ന എല്ലാവരും ചിലർ വെൻറ്റിലേറ്ററിലേക്കും പോകുന്നതായിരിക്കും അതൊക്കെ വളരെ ക്രിട്ടിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയാണ് അത് നമ്മൾ വളരെ കെയർഫുൾ ആയിരിക്കണം ഇത് ആ ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് പോകാൻ ചാൻസ് ഉള്ളൊരു അസുഖമാണ് അപ്പോൾ ഡോക്ടറെ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നമുക്ക് ഈ രോഗം വരാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ആർക്കാണ് ഇത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ വരാനുള്ള ചാൻസ് വരുന്നത് എങ്ങനെയുള്ള ആളുകൾക്കാണ് ചാൻസ് കൂടുതൽ വരുന്നത് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഈ കൊറോണ വൈറസ് അറ്റാക്ക് ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് 